Hey guys, welcome back to the channel. Kalau episod-episod sebelum ni kita bincang pasal acid, kita bincang pasal salt. Episod kali ni benda baru pula. Kita nak discuss pasal buffer solution. Hmm, apa tu buffer solution? Ha, nak tahu? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Macam saya brief awal tadi, episod kali ni kita akan masuk konsep baru iaitu konsep buffer solution. Apa itu buffer solution? Okay, buffer solution ni contoh yang saya boleh bagi paling dekat dengan diri kamu adalah your blood, darah. Darah adalah salah satu contoh buffer solution sebab buffer solution ni, one thing that you have to know is dia boleh maintain its pH kalau kata kita masukkan small amount of strong acid ataupun strong base dalam solution tu. But before we go into that, our objective for this video is very simple. In this video, what we're going to learn is we're going to define the buffer solution. Yang kedua, kita akan describe how acidic buffer maintain its pH. Yang ketiga, kita akan di write the Henderson Hasselbalch equation for acidic buffer solution. And yang keempat adalah kita akan calculate pH of acidic buffer solution bila kita tambah small amount of strong acid ataupun strong base towards the solution. Buffer nasal solution can be defined as a solution that have the capability to maintain its pH when a small amount of strong acid or strong base was added to the solution. Remember, the keyword here is dia boleh maintain pH dia dan juga dia boleh uh, uh, bila dia maintain pH tu bila kita masuk small amount. Akhirnya kita tak, tak boleh masuk satu satu jug dia masuk dalam drop by drop saja. Okay, apa yang dia buat adalah dia resist the pen, pH changes tu and pH tu dia akan macam berkurang sikit lah nanti di hujung video nanti kita akan try to prove this Okay, so what you have to know is kita ada dua jenis buffer solution yang pertama adalah acidic buffer dan yang kedua adalah basic buffer Okay, so in this video kita akan fokus lebih banyak pada acidic buffer solution Okay, next video baru kita tengok basic buffer solution Okay apa itu acidic buffer solution? Acidic buffer solution is a buffer solution that made up by mixing okay, dua komponen kat situ. Okay, yang pertama yang kita masuk dalam ni adalah kita punya weak acid. Okay, kita punya weak acid. Dan yang kedua kita masuk dalam tu kita punya conjugate base. Okay, weak acid dan juga conjugate base. Mesti campur dua-dua ni. Dan kita tak boleh masuk sebarangan. Kita kena masuk weak acid dan conjugate base yang pair. Contoh macam acetic acid dengan sodium acetate. Okay, CH3COOH dan juga CH3COONA. Okay, yang kita berminat ni adalah this ion. Sama juga macam HF dan juga KF. Okay, another thing that you have to know about acidic buffer solution is the pH of acidic buffer solution is normally less than 7. Rendahlah pH dia. Kalau nak explain pasal acidic buffer solution ni, kita ambil contoh hydrofluoric acid dan juga sodium fluoride. Okay, the mixture of these two component akan menghasilkan buffer solution. But how does it work? Okay, kita tahu bahawa HF is a weak acid dengan Ka dia adalah 6.6 exponent negative 4. Maksud dia sangat lemah asid ni sebenarnya. Okay, bila asid lemah, dia tidak boleh fully dissociate. So, dia akan partially dissociate in aqueous solution according to this equation. So, dari sini kita tahu bahawa HF is partially dissociate menghasilkan F- dan juga H3O+. Okay, so kita juga tahu bahawa kalau kata kita campur HF dan juga NAF as my, I mentioned earlier, dia akan menghasilkan buffer solution. Sodium fluoride sejenis salt yang mana dia akan completely dissociate menghasilkan Na plus dan juga F minus. Na plus ni kita tak perlu risau sebab dia tidak ada kesan kepada kita punya buffer solution sebab dia hanyalah spectator ion. Dia hanyalah ion yang melengkapkan saja. Okay, but yang kita berminat di sini adalah F minus. You might ask yourself, kita dah ada dua equation ni. So, equation satu dan juga equation dua. Dalam equation satu, kita dah ada F minus. So, bila kita dah ada F minus, kenapa perlu tambah lagi? You have to remember that this is this F, F minus is formed from the dissociation of HF. Okay, and it, it will only partially dissociate. So, we don't have enough amount of F minus dalam tu. So, what we have to know is, that's why kita tambah F minus dalam solution tu. Bila kita tambah F minus dalam solution tu, indirectly, concentration ni akan bertambah. According to the Lee Chatelier principle, dia akan shift the equilibrium to the left, menyebabkan your HF akan remain dalam bentuk HF dan F minus ni, everything datang daripada kita punya conjugate 
base So ini adalah one thing lah Macam kenapa kita boleh tambah kedua-dua ni So I touch a little bit about pH So pH dia nak calculate kita guna this expression Where pH is equal to PKA plus log concentration of conjugate base Over concentration of weak acid Nak lebih clear Jom kita buat satu example Okay We were given a buffer solution Okay kita diberi equation macam ni So kita diminta untuk kira dia punya pH So, kita tahu bahawa pH is equal to PA, PKA plus log concentration of weak base over concentration of acetic acid. Kita substitutekan nilai dia. Kita tahu bahawa kita punya ST, uh, sodium acetate is our conjugate base. Conjugate base kita tu, dia punya value dia adalah 0.3 molar. Okay. So, our acetic acid is 0.5 molar. Bila kita masuk, kita dapat pH dia adalah 4.52. So, ini adalah cara macam mana kita nak kira dia punya pH. So, the next thing that we have to do is kita tengok in term of buffer action. Buffer action is a unique thing. Sebab inilah yang kenapa kita prepare buffer solution. Sebab buffer solution ni, the function is dia boleh maintain its pH kalau kita tambah small amount of strong acid ataupun strong base to the solution. Okay, kalau kita tengok di bahagian buffer action dalam graf di bawah ni, kita dapati bahawa bila kita tambah saja buffer, Uh, acid ataupun base pH dia peningkatan dia tu tidaklah terlalu drastic ok compare to the steepness so bahagian buffer action tu dia akan control pH tu perubahan pH tu tidaklah terlalu ketara kita ambil contoh kalau kata kita nak explain buffer action ni kita tengok contoh yang kita buat tadi yang mana kita ambil acetic acid dan juga sodium acetate kita ingat tadi pH awal dia adalah 4.52 So, kita campurkan dua tu dalam satu container. You have to know one thing. Sodium acetate, kita akan tengok pada CH3COO- saja. Sebab Na adalah yang spectator ion. Campur dengan acetic acid, CH3COOH. Our sodium acetate akan jadi kita punya base dan juga CH3COOH akan jadi kita punya acid. Now, kalau kata saya tambah acid dalam solution tu. Saya tambah 1 ml of 1 molar HCl. Okay, sikit je saya tambah. So what happen here is you have to know one thing. Our acid akan bertindak balas dengan kita punya base dan base kita adalah CH3COO minus. The reaction akan jadi macam ni. CH3COO minus tambah H plus akan menghasilkan CH3COOH. Hasilnya apa yang berlaku adalah CH3COO minus ni akan consume H plus. Maksud dia makan segala excess H plus yang ada dalam tu menyebabkan concentration of CH3COOH bertambah. Tetapi ingat, dalam masa dia nak makan tu dia guna diri dia untuk menghasilkan CH3COOH menyebabkan concentration of CH3CO- berkurang. Therefore, the pH dia akan berubah slightly. Since kita masuk acid, so pH akan berkurang. Berkurang berapa banyak? Kejap lagi kita tengok. Okay, so kita calculate di sini. How to do this? The first thing that we have to do is kita mesti ingat balik for original pH dia. Original pH adalah 4.52. So, kita kira moles untuk semua. Okay, kita dapati bahawa moles untuk acetic acid adalah 0.025 mol. Sodium acetate adalah 0.015 mol. Dan juga HCl adalah 0.001 mol. Okay, bila kita dah kira mol semua ni, kita kena construct ICF table. Kenapa ICF table? Sebab di bahagian sini adalah satu arah saja arrow dia maksud A tambah B menghasilkan C dia tidak equilibrium so ICF table dia look something like this ok dan kita akan isi balik segala mole yang ada pada awal tu dan kita akan tolak di bahagian change dengan nilai yang lebih kecil in this case yang dia punya limiting reactant ok inilah kita punya limiting reactant so kita akan tolak dan tambah dengan based on limiting reactant Produk akan bertambah, reaktan akan berkurang. So, ini yang terhasil. So, from here, kita kena calculate new concentration. Sebab ada perubahan volume dan perubahan mole, concentration dia akan berubah. Calculate new concentration for CH3COOH, you akan dapat 0.5098 molar. While concentration of CH3CO- you akan dapat 0.27045 molar. So, once you dapat concentration yang baru, you calculate the new pH. New pH dia akan jadi based on Henderson Hasselbalch equation. pH is equal to pKa plus log concentration of conjugate base, which is our sodium acetate divided by concentration of weak acid, which is our acetic acid. So based on here, you masuk balik value of new concentration tu, you akan dapati bahawa pH yang you dapat adalah 4.48. 
Kalau kita banding dengan awal tadi Dapati bahawa pH yang original adalah 4.52 Dia berkurang kepada 4.48 Maksudnya The pH decrease slightly by 0.04 Maksud pH tu Walaupun dia masuk asid yang kuat Okay, small amount asid yang kuat pH dia tidak berubah secara drastik How about bila kita tambah base? Bila kita tambah base Okay, base akan bertindak balas dengan asid And in this case Asid kita adalah our acetic acid Which is yang 0.5 molar ni So from here Okay, the reaction will be like this So kita nampati bahawa CHCOH akan bertindak balas dengan OH- Untuk menghasilkan sodium acetate Okay, itulah function buffer ni sebenarnya Kalau you, dia, dia guna diri dia, dia hasilkan kawan dia balik Okay, inilah ke, apa, keperluan ion ataupun spesies yang daripada keluarga yang sama Okay, so di sini kita akan ignore kita punya water kat situ Kita nampak di sini bahawa CH3COH will consume the OH- Bila dia consume the OH- Concentration of CH3COH will decrease Menyebabkan concentration of CH3CO- will increase And pH will change slightly Macam mana dia change tu? Jom kita kira Okay, kita tahu bahawa The first step yang kita kena buat adalah kira more Okay From there, kita kena construct kita punya ICF table Remember our equation Buffer equation punya action Buffer action punya equation wajib ditulis Once kita construct ICF table Initial Okay, change Change kita tolak based on OH- sebab dia adalah limiting return So, ini adalah final kita Calculate new concentration Calculate new pH By using Henderson Hasselbalch equation And kita dapati di sini bahawa Bila kita masuk base pH dia meningkat sebanyak 0.05 Bermaksud Bila kita tambah base dia ada perubahan Tapi perubahan dia tidaklah terlalu drastik Kita tengok soalan ini Soalan ni minta kita explain Macam mana a mixture of HOCl and NO Dan juga NaOCl Behave as a buffer solution When small amount of strong acid or Uh, when small amount of strong acid is added Okay So yang ni you, kalau you nak practice You boleh calculate dia punya pH Kalau you nak buat But kita dia minta soalan minta explain Bila soalan minta explain The first thing that you have to do is You tulis the equation there So the first equation adalah Equation our weak acid Dan juga kita Equation of our salt Dissociate Remember arrow to salt mestilah full headed Okay one way Dia akan jadi Na plus Tambah dengan OCl minus Okay so ini adalah dua equation yang kena tulis dulu Lepas tu dia kena cakap So bila you tambah acid When acid added Acid will react with uh, base So dalam sini base kita adalah NaOCl So OCl minus Therefore, OCl minus tambah dengan H plus Dia akan menghasilkan HOCl equals So, ini adalah equation yang you kena tulis From this equation, you cakap So, therefore, the concentration of OCl minus akan will decrease And concentration of HOCl will increase And pH will decrease slightly Bila you jawab soalan berkaitan dengan buffer Mesti tulis equation 3 ni Okay, wajib ada So, dalam video kali ni kita belajar Satu, apa itu buffer solution Okay, and remember buffer adalah solution yang boleh maintain its pH Kalau kata kita termasuk small amount of strong acid ataupun strong base Kita fokus dengan lebih mendalam mengenai acidic buffer solution Okay, remember acidic buffer dihasilkan bila kita campur Weak acid dan juga its conjugate base Kita belajar macam mana cara untuk kira pH of a buffer solution Okay, by using Henderson Hasselbalch equation We discuss about buffer action Macam mana an acidic buffer solution boleh maintain its pH Bila kita masukkan small amount of strong acid Ataupun strong base dalam uh, dia Dan remember nak jawab tu mesti ada tiga equation Yang pertama adalah dissociation of the acid Yang kedua adalah dissociation of your So, yang ketiga adalah equation untuk buffer action Okay, tiga equation tu mesti ada Lepas tu, 
kita belajar juga macam mana cara nak kira but I'll introduce you with the concept of ICF table I really hope you enjoy this video video kali ni nampak macam panjang nampak macam a new thing is okay memang expected macam tu but don't worry because once you keep on doing the practice it will become much more easy to you nak belajar ni you kena ada resistance yang tinggi terhadap perkara-perkara negatif tu jadilah macam buffer solution ni dia boleh maintain dia punya pH tak kisahlah dalam keadaan basic ataupun acidic ok, ubahlah diri ke arah kebaikan supaya kita terus mencapai kejayaan with that, thank you for watching, see you next time Assalamualaikum, bye